我是左拉 ，I am Zola， je m a p p e l Zola。今天我来演示做蛋炒饭，先把猪油放进去，把锅子烧热，接下来放一点盐，再把鸡蛋打碎放进去，然后再把鸡蛋搅拌一下。蛋炒饭是亚洲人非常熟悉的一道食物，是非常常见的食物。制作的方法非常简单，只需要用剩饭和鸡蛋就可以炒出来。蛋炒饭是很多亚洲人的成长记忆之一，在周星驰主演的电影《食神》里面得到了印证。有一道食物叫做“皇帝炒饭”。我们把冷饭放进去，然后把饭要用锅铲把它压压碎。我的锅的火好像有点大，都冒烟了，所以我把火调小一点。然后我们等下还要放进放红色的胡萝卜、黄色的玉米粒、绿色的豌豆、红色的虾仁，主要是用于增加咀嚼的口感。还有增加视觉效果，让炒饭好看一点。关于蛋炒饭的话，还有另外一个故另外一个故事，在中国的社交媒体上面，很多人会在十一月二十五日吃蛋炒饭，他们会说十一月二十五日是中国的感恩节，感蛋炒饭是他们的感恩节的餐点。刚才炒蛋的时候放了一些盐，就再再放了一次盐，凭经验来放的，反正咸不咸，好不好吃自己说了算。在中国有一个头像印在钞票上的独裁者叫做毛泽东，他的儿子在朝鲜战争中被炸死了，他的儿子应该是叫毛岸英吧，应该是毛泽东的大儿子。据说是毛岸英在朝鲜战争的前线饿得不行，那时候条件艰苦嘛。独裁者的儿子想念蛋炒饭，所以不顾危险，命令士兵生火做蛋炒饭。结果呢，做饭生火的时候冒了烟，暴露了位置。毛毛岸英又不按照军队纪律进防空洞，据说被南非的飞行员投弹炸死了。中国的网民就认为，幸好有蛋炒饭，让毛泽东失去儿子，不然中国也跟朝鲜一样。出现三代独裁者，不然的话，邓小平就在七十年代没机会跟美国套近乎，没机会搞改革改革开放，那中国就跟朝鲜一样惨了。所以外国有感恩节，中国网民就把十一月二十五日当成中国的感恩节，用吃蛋炒饭来纪纪念。本来是有戏谑的意思嘛，也是一个行为艺术。不过有些人认为这个有道理啊，所以为了嘲讽独裁者，于是大家就响应这个说法，并传播这个说法。其实我也是这个意思啦。当然了，如果中国有李登辉那样的人物力挽狂澜，把中国变成民主国家的话，感恩节其实再改一改也是有可能的啦。其实，在家里的厨房躲冻锅子没有什么必要性。反正有有锅铲可以用来翻炒，老是翻腾的大火快炒，倒锅还能理解，因为那个火太大，锅铲靠近大火是有些烫手，不如用倒锅的方式来翻炒比较方便。我也可以把锅子抖一抖给你看了，其实没什么难度。抖，抖再抖，没有抖出去。好了，炒得差不多了。
好了，我把饭盛出来。今天就不用大盘子装蛋炒饭了。大盘子装蛋炒饭，拍照是漂亮，但是不方便配合筷子吃啊。并且那不是亚洲人吃饭的风格。我等下还要再煮一碗酸菜汤。酸菜是乡下很常见的食材，因为蔬菜在夏天会有大量的收成。如果腌成酸菜的话，就可以延长保质期，让冬天有菜吃。酸菜汤里面我放了猪油渣，熬制猪油得到的油渣，物尽其用，不浪费。好了，蛋炒饭加酸菜汤套餐做好了。这就是亚洲人的食物之一，风格嘛，就是珍惜有缘的食材，极简单，不浪费。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。